Congrats na yung logo dyan. <laughs> Guys, hindi ito, ano, yan. Yesterday was the live for the cake, but ito. This is, ano, relationship matters. So nice to see people from YouTube. Hello, Cha, Jan, Ho, Jessa from Antipolo. Yon. <laughs> things flying around. Hello, uh, pot. I miss mo kami. Wala ka ba dito last week? Hi, pot. <laughs> Naku, feeling ko. I hope our connection is not that bad. Hello, Janica. Ayan, ayan. Si May. Hala, namiss ko kayo ng live. Ayan. Ayan, hindi mo na kami namiss. Hello, Jazel. You need ano? Pwede rin, pwede rin. Pwede natin. Si Gian De La Luna. Hi! Jean Perez. Super lagi namin topic kayo, sabi ni Pot, sa, sa group namin. Bakit? Anong group yan? Saka anong topic? Anong, anong topic tsaka anong group yan, Pot? Cindy, hello. Uh, watching from Jerusalem. Wow! Israel. So nice. Um, sa team replay, if you want to get straight to the topic, just scrub to mga 10 or 11 minutes para yun yung start namin. Uh, Vincent, hello po from Big Bukid Non watching. May... Okay, uh, Chris. Okay, Cheche, Jamaica, Lani. Uh, okay, sino pa ba? Wait, uh. Karding, Karding, Karding. Marhay na banggi. Marhay na banggi. Parang alam ko yung name na yung Karding, Karding. Parang na-mention na natin. Oh, namin, dati na-mention na natin. Turalba, Kudyamat. Uh, Rela is from South Korea. Sabi Hello. ni Aleish, magkamukha na talaga kayo. Thank you. Uh, good evening, Jean Perez, Ryan, uh, Ryan Jake Sarkos. Alright. Uh, Audrey. Hello po. Jenny, Jen, Jen Fontanilla watching from Hong Kong. Nai Homa. Ryan J. Sarkos. Ayan, yeah, may guys. We love it when guys are here kasi usually mga babae ang mahilig makipagchikahan about relationships. So it's nice to get uh, male input. <coughs> Dapat ata, lagi nilang tayo may, 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 may pang toma ako para mga lalaki. Oh, ano? oh. Kailangan natin ng input ng mga lalaki. Okay. Be- beamo, beamo. Tu- kuha tayong sponsorship ng alak. Okay. Um, Gladys May Tagyamon uh, watching here dito sa San Francisco San... Ah, San Francisco, Agusan din so. Alright. Sino pa? Parang nakita ko si Doc Ruth. Ayan, si Doc Ruth. Hi, Doctora. How are you? Ano po? Glory Fe? Oh. Okay. On YouTube. Um, Hello sa mga nasa YouTube ngayon. So happy na nandito kayo. Usually, we started with Facebook kasi. So, nakatawa na may mga tao from YouTube watching. Okay, Pinks de la Vega, uh, hi, hi Richard Maricar, watching from Doha, Qatar. Nice. And si Pinks. Uh, Teofi uh, Briones is watching from Cebu. Okay. Uy, si, si Tony Rose. Oh, Tony, kumusta na yung ano mo? Rose, kumusta na yung ano mo? Uh, exam, exam mo sa school. Uh, Princess Lee and Burse from Catanduanes. Ano daw yung topic? Ang topic ay boundaries sa magjowa Ay, labas sa natin yung title. Labas natin yung title direct para Meron para alam tayong, nila. Meron ba tayong banner? Uh, may banner ba? Ayan. Okay. Yan ang title ngayong Yan gabi. Yan ang topic. Actually, hihintayin namin yung mga stor- stories nyo kasi kayo yung mga kapagsabi kung ano yung mga na-violate na boundaries dun sa relationship nyo dati o whatever. So, setting boundaries sa magjowa or mag-isawa. Yan ang topic for tonight. Help uh, discuss, Benedicto. Discuss. Okay. Um, Ivory uh Sarah uh from watching from General Santo City. Okay, uh Sarah San Lorenzo from Japan. Sarah sa at taga saan ka sa Japan? <laughs> Ingit man. Konnichiwa. Ingit 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 kami mag-asawa sa iyo. Okay. Carol, ah, Carol. 
Arcel. Okay, Arcel. Jeremy. Remy Remigio from Baguio on YouTube. Okay. Uh, okay. Uy, salamat kay Z for tagging her friends. Yeah. Share nyo to guys uh, if you pag, think ano. na makakatulong ito sa mga friends nyo, followers nyo. Uy, sandali. Ano to ano? Joe Ocampo. OMG, I'm gonna buy your book. Pero nakalagay sa taas ni Joe Ocampo. Oh. Anniversary follower. Bago yun na. Bago yun na. Uh-huh. Ano yung anniversary follower? Sit. Na, na kailang Happy taong pa na ba? Happy anniversary. Uy, si Joseph <laughs> Rivera pala is watching from Anchorage, Alaska. Mm-hmm. Alam mo, Joseph, ano kami? Diyan kami tumugtog ng sesyonista sa Anchorage. Grabe, ang lamig dyan. Grabe. Ito yung book na yun. If you're interested, it's about the 10 things, obviously. <laughs> it's about 10 things that we fight about. Okay, sabi ni Che Che. Uh, it... May link dyan sa, sorry. Ay, sorry, May sorry. May link sorry. dyan sa description. Okay, sabi ni Che Che, ano ang topic ulit? Direct labas natin yung title ulit. <laughs> Ayan. Ano daw ang topic? Uh, topic, setting boundaries sa mag or mag-asawa. Last two and a half minutes for shout out. Alright. Uh, Meg Jamante, hello. And then we have Glenn watching from the UK. GA Glenn. Okay. Um, Thank you, Teresita Hortelano for sharing. Share, share lang guys. Baka may makatulong sa okay. friends. Uh, Carol Lynn is watching from Saipan. Okay. Si Karding Karding, oh. Karding Karding. Kakatawa yung, kakatawa yung tulog, no? Love. Karding Karding. Okay. Si Annie Lef Navarro, nandito na siya. Oh, yung nasa na si best, best team, oh. Best things, mm-hmm. best things si ano. Uh, Denise is watching from May Kawayan, Bulacan. Denise Santos. Agnes, Agnes. Wow naman. Good evening. Watching from Niagara Falls. Sosyal. Literal. Malamig dyan ah. Ni- Niagara Falls, New York. Oh. Yung New York side ata eh. New York oh. side. Uh, Princess Driz is watching from Tagum, Davao. Layo niya na. Tagum. Miss ko yung Tagum. Twice, twice, twice na. Bing Garcia, uh, uh, Bing Guevara is watching from Perth, Western Australia. Musta Bing? Alright. Gladys is saying, uh, nice, setting boundaries, i-check ko yan. Actually, uh, malapit na kami matapos sa aming greetings, one minute, one na, minute lang. na lang. Ayan, so, mag- isulat nyo na yung mga kwento yes. nyo about yung mga boundaries, yung mga kinaiinisan nyo, na offend kayo, dun sa mga boundaries na hindi nasusunod sa relationship nyo. Candy Candy is watching from Germany. Wow, Germany. Ayun si Karen Mendiolo. Hindi rin niya alam yung, ano yun? Follower anniversary. Ano daw yun? Ano nga yun? Anniversary, Ay, ano, follower. Anyway, si Ella Aligora, I miss your last week's video on Soul Ties topic. Um, yung FB Live nun, uh, Ella, nasa YouTube pa naman, no? Pero i-edit namin yon into shorter videos para lumabas. So yung soul ties, lalabas yun uh, sa mali- ma- mas maikli na video. Pero that will take time. So kung may patience ka, nice to listen then to the whole thing uh, sa live. Sulit Antoinette uh, sending us hearts. Ayan, 10 minutes na. Alright. <laughs> Annalisa De La Torre watching from Hong Kong. Jamaica watching from Cebu. Uh, Sara San Lorenzo, Ibaraki, Japan. Wow. Sweet naman. Anniversary follower. Oh yeah, may anniversary follower pa. Isa, Hana Olan. Watching from Santa Cruz, Laguna. Dayan, dayan. Pa shout out. Yan, dayan, dayan. Uy, may sagot na si Ryan J. Sarcos. Sa ating katanungan. Okay, Joseph Rivera, meron na siyang nasulat. Okay, meron na siyang nasulat. Sabi ni Joseph, mas maganda, endless boundaries sa mag-asawa. No secrets, pero hindi bawal surprises. Aha. All right, Alma Villar watching. Hello, watching from Dubai. Yeah, Alma, gusto ka na. All right, uy, yung mga lalaki. Ang sense na ba pag may lalaki dito? Mm-hmm. Alam mo, I kid you not. Alam ko yung mga church people baka magalit, pero alam mo feeling ko pag may boating red horse dito kaya mga beer, feeling ko mas maraming lalaki manonood. 
Okay, Joy Formanis is send, sending us hearts. Uh, G.A. Glenn. Um, watching from the UK, kahit may upcoming exam. Glenn, Glenn, are you a nurse? Nurse ka ba? All right. Uh, yeah, so our topic for today is setting boundaries sa mag or mag -asawa. Charlene Joyce. Uh, ano pa ba? Ayan, may nagtatag-tag na. Okay, sabi ni Ella Aligora, two years ako. All right. Uh, Summer Clarks. Okay, sabi ni Rose, okay lang may exam pa rin bukas. Nagsistart na kami mag-thesis. Si Tony Rose, yung pumunta dun sa, ano natin, dun sa oh, Lovestruck yeah, yeah, yeah. Conference, dun sa Cuneta Astrodome, where kung saan tayo nag, nag, ano, nagsalita. Saka so, nandano ba siya ng book? Parang may contest-contest tayo dati. Ikaw ba yung nanalo ng book? Kumunta yan sa stage. Nakapag-picture yan ng book eh. Ah, oh. makalabay na rin na naalala ko. Okay, Angela Absede Comsty. Alright, hello. Sabi uh, ni Ryan Joyce, J. Sarkos, pag mag-jowa may boundaries, pero pag mag-asawa, wala na daw. Ano ulit? Pag mag-jowa, may boundaries. Pero pag mag-asawa, wala na daw. Wala daw. Okay, ito. Basahin natin. Sabi ni Ryan J. Sarkos, iba sinasabi kasi kapag mag-asawa, dapat walang boundaries kasi nga mag-asawa. Walang lihiman, dapat alam lahat. Pero yung iba naman, pag may boundaries, sasabihin, di tinuturing na asawa yung partner. Okay, sandali ah. I think I think meron dalawang sides eh. Uh, yung sinasabi ng iba sa inyo, boundaries ng isa't isa sa... Tayong dalawa lang. Mm -hmm. Isipin, may boundaries ako kapag shota. Kapag married, wala na. Uh -huh. Pero actually, yung nagsulat sa amin ito na itopic daw namin to, ang problema niya, boundaries sa opposite sex. Oh, other people. Other people. Uh -huh. So boundaries... Uh, nang mag at mag-asawa, kaya kailangan talaga mahaba. Uh, kasi iniklian natin eh. Uh, direct, direct palitan natin yung, dagdagan natin tong title natin. Lagi kasi natin mahaba. <laughs> uh, lagi natin yung mahaba kasi yung maikli, akala ng mga tao, ano, ano siya eh. Uh, in ah, malawak din pala ang boundaries malawak, na tapak. Uh, malawak. Ta tapak. Topic. <laughs> malawak ang boundaries na topic. So for today, we will discuss yung boundaries between the couple and the people outside of the relationship. Uh, sabi ni Gaily uh, Babaw, Joel and Gay from Batangas. Ang kita mo pag couple lang nanonood. Mm -hmm. Alright. Uh, Christina Ortiz and Pog, watching from Malaysia. Uh, Karen Mendiola is from Dubai. It's been a while. Sabi niya na hindi pa siya, na, 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 hindi siya uh, na nakanood siya. Camille Bughaw, uh, we have Sulit Antoinette. Uh, na-receive nyo na ba message ko? Okay. Uh, we've been answering uh, regularly, kaya lang ang daming ano, nasa inbox eh. So, Sulit will check your your message this week ah. Balikan ka namin. Dayan, Dayan is wa uh, watching from Qatar. Okay. So, setting boundaries sa mag or mag-asawa with people outside of their relationship. So, boundaries mm -hmm. daw ng relationship of couple. Doon sa mga tao sa labas, whether ex-girlfriend, -ex ex-boyfriend, right. office mate, uh, barkada, kaibigan, or whatever. Mas ganon tayo. Uh, boundaries doon. Oh, kailangan yan, sabi ni Hana, kailangan yan, lalo na ngayon, uso yung ibang tao na nakikisaw-saw sa problema ng mag-asawa. Lalo na now, social media. Well, yes. Meron niya, ah, sa usapan niya, di ba yung parang, there's a public figure na mainit ngayon sa social media. Yung personal problems niya, eh, napapag-usapan. So, yeah. Mm. You have to have boundaries on what you can share. Okay, direct pwede ba natin i ano ipakita yung dalawang messages na sinend ko sa yung nakita namin sa inbox yun eh. Yung dalawang messages, basahin natin yung isa, uh, yung dalawa. Basahin natin una. Okay, my boundary is babae to ah, babae. Ah uh, magjowa sila. My boundary is I don't want his female friends mm -hmm. 
or workmate na hawakan siya in any form like akbay or simpleng dantay. Ano yung dantay? Ah, uh, hindi natin yung leg. Sa leg ata yan, di ba? Tama ba? Dantay? Okay. For me, parang lagpas na sa boundaries kapag ginawa yun. Parang nakaka-disrespect lang for me as a girl friend. Mm. Yan. Okay, ano, ano, sorry ah, honest lang. Ano yung dantay ulit? Tanong natin sila. Ano daw yung sorry. dantay? <laughs> sorry ah, parang baka, alam mo baka magkamali dantay. kami sa aming interpretation sa dantay. Okay. Alam Dikit. Dikit daw. Tama ba? Tama ba? Dikit. Dantay. Dikit. Sandal. Sandal. Sabi okay, ni Doktora. Okay, okay. Sabi ni Elisha Agustin, parang walang boundaries naman ang mga kabataan ngayon kapag may jowa. Ah. Maloloka ka kasi kahit anong sabihin mo sa kanila, hindi naman nasusunod. Hmm. For example, for example, sex ganern. So ano? Ano, ano yung mga... <laughs> Ano? ano yung mga sinasabi mo sa Ano yung sinasabi mo sa kabataan about sex boundaries sa sex whatever na hindi sinusunod ng bata gusto namin malaman niyo gusto namin malaman Okay doon sa comment kanina sabi ng girlfriend sabi oh, ng girlfriend di ba parang hmm. Sorry naguluhan ako kasi sa comment yun. I was trying to Sabi ng girlfriend oh. sabi ng girlfriend ayaw daw niya na may dantay dikit oh, o dikit. o akbay o hawak sa yes. boyfriend niya sa trabaho Possible o hindi? Possible ni Fear, strictly speaking. Pero mahirap siya. Lalo na ngayon. Hindi, okay lang. Sabihin mo yung opinion mo. Sabihin mo yung opinion mo. Mahirap siyang gawin na talagang walang dikit. Kasi walang dikit. Okay, so, okay. So, but is it, is it, marami bang, marami bang babae ang, ang yun ang gusto? Marami bang yeah. babae ang, sino dito ang agree? Actually, yun yung question ko eh. Parang, Walang dikit, walang hawak, akbay, dantay, walang sandal. Yung, can, you, can we, ano, ano ulit, palabas ng comment? Ano, ano yung, ano? <laughs> palabas ng screenshot, ayan. ayan. So, bawal dapat ang hawakan in any form. Like, akbay, bawal siyang akbayan, bawal siyang, ano, dantay yung didikit. Uh-huh. So, uy, grabe ka naman. So, bawal yon Okay. Tama? Okay. Valid. So, tanong ko sa'yo is, valid ba for a woman to... Demand that. Demand that boundary. Yes or no? For me, parang a bit extreme siya. Okay, a bit opinion. extreme. Okay, okay. Ako naman, For ako, me. Okay, ako, ang opinion ko naman, opinion ko, oh, pero mayroon nag-agree si sender. Bilang, bilang lalaki ah, bilang lalaki, ako medyo realidad based ako eh. Hmm, no. Mahirap. Mahirap yan. <laughs> Bakit? Kasi alam mo, pumunta ka lang mall, pumunta ka lang mall, Whether ano yan, sales lady yan sa department store o guard, o mga guard, whatever. Nakikita mo paano sila maghawakan ng mga you know, opposite sex, mm-hmm. babae, lalaki, yung mga pulitan nila, yung mga biruan nila dun sa, sa mismong on the job, ah, either security guard or, uh, or department store people. Mm-hmm. Uh, mahirap. Uh, so, so ang opinion ko as a guy, Mahirap. Sobrang hirap na almost close to impossible na mangyari yun. Na wala. Na walang uh, walang uh, impossible. For Pero iba-iba ang sagot. May mga case to case. Impossible. Sabi ni Gladys, case to case. Kung case to case, what do you mean exactly? Like, when is it kailan siya pwede, kailan hindi? Uh, sabi ni, ito may guy, oh. Lalaki ako and I don't do that. Hindi, <laughs> okay naman yun eh. Uh, sa, kung sabi ni Rex, uh, lalaki ako and I don't do that, okay yun. Kaya lang, minsan, yung kultura dun sa office, di ba minsan ikaw, hindi ka naman ganun. Kaya lang, yung iba, nagbibiroan. Like, uh, how many stories na tayo sa RM na na niloloko yung magka-workmate. Yeah. Meaning, meaning may asawa na yung isa, binibiro ng office mates dun sa isang happens a lot actually. Oh, diba? So, minsan ikaw, ayaw mo mag ganon, ayaw mo whatever. Kaya lang, minsan merong malambing, uh, merong natutuwa sa'yo, or may kultura na binibiro ka dun sa isang office mate. So, medyo mahirap, medyo mahirap siya. Okay, 
ano pa yung mga boundaries na feeling nyo na violate kayo dun sa opposite sex? Sa partner nyo? Sabi ni Jacqueline Torres, um, watching while setting up for work. Uh, love you guys. Thank you, Jack. Ingat ka. Stay safe kayong lahat. Okay. You have to Depends, depends. Okay. Ang ganda nito ah, may sinabi si Agnes, Agnes ang ganda. Uh, sabi niya kasi yung boundaries na topic malawak 'yan eh, malawak. Sabi niya dito, what I've learned is never share finances kung magjowa bills pa lalo na hindi pa kayo engaged. Totoo 'yan. Uh, alam mo, agree kami diyan, bakit? Yep. Ang dami na naming cases na bumili sila ng ba, magjowa sila, hindi sila kasal. Bumili sila ng lupa, titulo ng, ng uh, lupa sa probinsya. Bumili ng bahay, kotse. Ah, wala. Nung naghiwalay sila, away talaga. Talagang ang hirap, sobrang hirap. Minsan sa Tulfo may ganun, di ba? Ibalik mo yung kotse ko, ibalik mo yung relo ko, pera ko. May, may ganun, may isang medyo social media influencer na sexy na babae. Lumabas siya sa Tulfo, uh, I think, kung tama ba ako, nagde-demand siya na ibalik nung ex-partner niya yung 2 million na na winidraw dun sa bank account niya. Ah, okay. yeah, yeah. So, ano yun? Hindi ko nagkabatian sila after. Hindi, hindi ko alam. Eh. Hindi ko alam eh. So, again, ha, agree kami kay Agnes. Agnes, uh, what I've learned is never share finances kung mag bells lang kayo at hindi pa kayo engaged. Totoo yan. Bakit? Kasi... Pag naghiwalay kayo, if ever in the future, ang gulo niyan, sobrang gulo. Lalo na yung, li- lalo na yung papeles, yung legal, sobrang, sobrang madugo yan. Ito, si, si Jazz. I don't like it when they communicate pa after work. Like sharing na nanunood kami ng Netflix with the office mate na girl. Ah, ah nanunood sila ng Netflix, mag-jowa, tapos sinishare sa office mate na girl, parang off. We went out of town, may pa video and photo pa with each other. Hindi ko, I, I don't understand this. May pa video, we went out of town, may pa video and photo pa with each other. Ano yun? Sino yung nag out of town? Sino yung out of town? Tsaka sino yung nagpa video? Okay. Uh, Sabi ni, ano, Che Che Dayok, uh, wrong, kailangan din ng boundaries. Sige, uh, tell us kung ano yung boundaries na gusto nyo. Sabihin nyo sa amin kung ano yung ini-expect nyong boundaries uh, sa relationship or pwede rin opposite sex. Tapos sabihin nyo kung saan kayo na-violate. Feeling nyo parang uh, yung partner nyo nag-cross, nag-cross nung boundary na, uy, sabi ko sa'yo, wag mo, wag mo tong gagawin, parang gano'n. Si ano? Ah, ito. Si Cheng. Meron siyang ano, magandang point. For me, nasa tao yan, paano i-interpret yung mga gestures towards the opposite sex? And mas naniniwala ako sa women's intuition. If your relationship... And if you're in a relationship, dapat alam mo hanggang saan ka lang. Pero hanggang saan? Di ba? Hindi kasi i-define nyo eh. Kasi yeah. minsan, pag hindi nyo dinefine yan, parang women are expecting you should know. Yes. Parang, Actually, yun yung mahira. Parang yung yung line na dapat alam mo hanggang saan ka lang. Sometimes they don't know. Like, yeah, meron correct. ako friend na guy, he's really friendly, very approachable siya. And inaakbayan niya ako minsan. And I don't, hindi naman ako, I don't know kung done tayo whatever. Pero uh, inaakbayan niya ako before but when we hang out and it's really nothing to him so may mga ganong situations and what if kung may yung jowa mo ayaw ng ganon eh sa kanya okay lang kailangan talaga pag-usapan hindi pwedeng expect sa kanya right away na alam niya na mali yun kasi for so many years ginagawa niya na hindi naman wala namang problem may dadagdag ako sa sabi mo pwede hmm. uh, I think very important sa relationship kahit na mag-jowa kayo kahit, di pa, kahit live-in kayo or, or married is 
kailangan yung boundaries nyo mapag-usapan and dapat mutually agreed. Kailangan uh, pareho kayong agree na, okay babe, ano tayo, uh, agree tayo pareho dito. Bakit? Kasi ang dami nagsusulat sa atin na ayaw ni wife, di ba? So ginawa ni, ayaw ni wife na may, may ganyanan. Eh ginawa nung lalaki. Nung pinagalitan nung, nung kinall out ng babae, ang sagot ni lalaki dun sa girl, eh wala naman kasi ano ba yan, nasa listahan ba natin yan? Parang pinag-usapan ba right. natin? Okay. Or there's nothing wrong with that. Usually, yun yung uh, nagiging response. For example, may isa akong ano, nabasa na the guy, uh, he, mahilig siya mag-social media and marami siyang pinafollow na girls na some of them are very beautiful, very sexy. So, nagla-like siya ng mga pictures sa Instagram, yun. ganyan. Nagla-like siya, minsan nagko-comment pag natutuwa siya. So, yung girl, parang nagagalit, naiirita kasi parang feeling niya nababastos siya. Kasi why are you following all these women? You're already with me. He should know, parang if he value, ang isip ng girl, girl yes. if he values me, he will not follow these women. He will be satisfied with me alone. Yung guy naman, nung nag-confrontation sila, yung guy parang sinafollow ko lang naman sila. Wala naman akong ginagawa, hindi ko naman sila kinachat. Hindi ko naman sila kinikilala, pinapursu. I'm just liking their photos. What's wrong with that? So, may tension Uh-oh. talaga. Yun, tinan mo, ah, mag-asawa na yun. Mag-asawa na yun. Pero kita mo, magkaiba yung expectations nila. Si girl, ina-expect niya, dapat ganito yung boundary mo sa social media. Bawal ka mag-like ng mga sexy. Uh-huh. Si lalaki naman, normal yun sa amin. So, pag hindi kayo pareho ng or mutually agreed kayo doon sa expectation, ang nangyayari, marami talaga kayong away or marami kayong sama ng loob. Tsaka, tsaka yun nga yung sinasabi namin lagi, di ba, ni Maricar na, Uh, yung mga women, don't don't expect your partners to know na parang, oy dapat alam mo na yan kahit di natin napag-usapan. Dapat di mo ko tinatrato ng ganyan. No, dapat pinag-uusapan yon because everybody is different. Everybody has different religions or minsan yung level of faith nila. Iba, yung iba nagbabasa ng Biblia, yung iba di ninaniwala sa Biblia, yung iba LGBT. So you have to talk about... Um, kahit panag-usap kayo about boundaries, kailangan mutually agreed. Pag yung ending nung usapan, dapat agree tayo. Yeah. O, bawal ba to? Bawal ko ba gawin to sa social media? Bawal yung sexy kong office mate? Bawal ba ako mag-like tsaka mag- mag-comment na, uy, ang sexy mo, ang hot mo ngayon. Kasi pag nabasa yun ng asawa, nagagalit eh. O, diba? So, agree ba kayo doon? Yes. Yun ang mga dapat pinag-uusapan early in the relationship, preferably bago kayo ikasal. Para, di ba, pagkasal na kayo, meron na kayong parang set boundaries. Hindi na dadagdag sa problema nyo. Okay, basahin ko lang to ha. Sabi ni Gia Joanna May Tito, okay, Joa Boundary, social media, passwords, IIE, Facebook, Instagram, Viber, blah, blah, blah. Personal space, examples are hobbies, playing games, kapag nagpapahinga. Yan, boundary sa mga games, lalo na ngayon, ha? online games. Grabe yan. Sabi ni Maria Liza, how I wish to encourage my husband to go watch ng live nyo. Uh, pag pray mo lang, kasi Oo. minsan talaga ang lalaki, kami mga lalaki, pag ayaw talaga namin, ayaw. Pero, kapag nabasag na kami, ayan, baka kailangan na namin. Saka, tingnan natin, minsan try ko maglagi ng alcohol dito, baka, baka dumami yung mga lalaking malamit. Oo, in time, in time. Dumadami na nga yung mga followers and commenters na lalaki. And sobrang nice talaga. Ay, Pag- direct, pwede ba natin ilabas yung pangalawa? Boundaries about bisyo yun eh, bisyo. Pwede ba natin ilabas yung pangalawang picture? Ay, hindi, yung isa, mm-hmm. isa. Ano yan? Ay, hmm? ay, hindi, yan yung first eh. Yan yung first. Yung pangalawa. Yeah, yung pangalawa. pangalawa. Nakay-direct, uh, naka ano yan? Yung isa pa. Yung pangalawa. Basahin natin. Alright. Meron ba? May isa pa daw. May isa pa tayong ano, comment. Yung sinend ni Angel ata yun eh. <laughs> sabi, sabi ni Jacqueline, legs to legs po. Dantay. Legs to legs. Alright. Okay, wait ah. Sabi ni Baby Loves, minsan kahit hindi na pag-usapan, maging sensitive ka lang sa feelings ng partner mo. 
malalaman mo kung ano ang gusto at ayaw niya. Uh, disagree. You know, Sorry, uh, disagree kami. Disagree kami. Ako before, maybe when I was younger, I thought the same as you, sa totoo lang. Siguro nung college, ganyan ako ay parang, dapat alam mo, kasi kung ako, kung ako yan, mararamdaman ko na yan. Eh, but actually, between the two of us, ako yung mas intuitive. So you can't expect the same level of, ano eh, the same, uh-huh. mas logical siya sa akin. He can't expect me to be as logical as him. Babes, alam mo, ay, babe, baby, alam mo, ano yan eh, magandang, magandang, ano yan, uh, thought na parang dapat maging sensitive ka. Everybody naman wants their yeah. partner to be more sensitive. Pero maniwala kayo, in real life, yung mga married mentors namin, they say opposite. Yeah. Parang mas madali, mas, mas, mas walang guessing games when you tell the person what you want clearly tsaka ano yung bawal. Ano yung, yeah. ano yung offensive, ano yeah. yung gusto. Pero kung pakiramdaman lang, maniwala ka, napakahirap niyan. Sobrang in, vague. In, sobrang vague mm-hmm. niyan. Actually, meron akong story. There's a, there's a girl who to talk to me. Kasi meron siyang group na nakikipag... Na, basta group of girls. Tapos, ano, parang merong nag-offend sa kanya. So, pero offended na offended siya. So, to vent to her friends, nagpadala siya ng screenshot. Na, ito yung sinabi. Sobra akong offended. Grabe, walang hiya siya. Ganyan. Pinadala niya yung screenshot. And then when her friends read the screenshot, parang yung friends, parang hindi naman. Parang ma- matter of fact lang yung pagkakasabi. Yan. So, na, na parang nabuhusan siya ng malamig na tubig. Kasi parang, ay, ako lang pala. There's something in me that got offended. But okay. other people, hindi na offend. Okay. Ang ganda na sinabi mo. Dadagdag ako. Ha? Sabi ni Vea Tiongson, baka naman walang mali siya. Selosa lang talaga si girl. At wag naman din sobrang paranoid. Meron din yan. May, may cases na ganyan. Meron cases. Hmm. Sometimes, yung reaction natin says more about ourselves than yung, I mean, than the person that we're ano, offended with. Tingnan mo rin yung reaction mo dun sa nang offend. Sabi sa ni yung... Janina Apaw, medyo extreme. Agree siya sa'yo na medyo extreme to expect medyo. na walang hawak or, or, or akbay. Medyo extreme. Kung like super hug and alam mo yun, yung, yung very affectionate, then red flag na for me yun. Okay, sabi ni G. Eglin, valid, merong accident na dantay at merong intended. <laughs> so sabi ni G. Eglin, meron daw dantay which is leg, leg, leg to leg hmm. na, na intended. Meron daw accidental, meron daw intended. Alam mo ang mahirap pa nga actually kung gusto mo malaman. Ewan ko lang kung merong merong way ah. Alam mo malalaman mo sa office mate, malalaman mo yung yung pag nag out of out of town trip yung magkakabarkada sa office, doon mo makikita. Eh. Swimming, overnight, uh, uh inuman, diyan mo makikita 'yan eh. Diyan mo makikita yung totoo, yung totoo na kulay. Okay, if no mali, sabi ni Su- Sulit Antonet kung wala daw malis yung physical uh, akbay or whatever, it's fine, sabi niya. Alright. Sabi ni Yvette Joy, depends po, my discernment po, if my meaning ang touch. Alam mo, pag ginamit yung discernment, alam mo, taga church eh. Okay, sabi ni Yvette Joy, i-discern daw, kung i-discern is kilatisin. Kilatisin mo kung may meaning yung touch dun sa boyfriend o girlfriend mo. Ah, may isang guy na nagkwento rin sa akin. Ano, very touchy din siya na guy. Eh. Pero ano, sabi niya, if the guy is not responsive, hindi naman magtutuloy-tuloy yung yung girl na touchy, hindi usually hindi nagtutuloy-tuloy kasi may may girl na para parang nararamdaman niya sa sarili niya na parang iba na yung touch ng girl. So, siya na mismo yung umiiwas. Alam mo, ang ganda nito, ah. ang ganda nito siya sabi mo, ah. di ba siya yung umiiwan? Okay. Tinan mo, ah, sabi ni Mary Ann Bo- Borabo, um, two years pa lang kami before, I was always hating my boyfriend for being friendly for most of the girls. But ngayon na 11 years na kami, nasanay na ako dahil I realize he is just a friendly person. <laughs> Uy, ito. Anong ano mo dito? Sabi ni Jazz, how do we know kailan may malis or wala? Kasi pag naman, tinatanong laging walang malis. Aha. Ah, that's true. 
Um, kung may lying tendencies yung person, pwede niya sabihin walang malis. Pero there's no way to know 100%, I think. Tsaka, meron kami sinasabi na, I mean, kung meron kang ia-accuse dun sa person, make sure to gather evidence. Yes. Sabi ni Agnes Agnes, kahit anong sabihin mo kung ang jowa mo mahilig maghawak-hawak, itago mo na lang sa baul yung boyfriend mo. Tapos sabi ni Leo Navarro, malapit na maging boundary over sharing ni Mrs. sa bestie niya. Oy, ano yun ha? Ano yun? Ba- a- alo, ako, agree ako dyan ha? Agree ako dyan. Sabi ni Leo, dapat daw maging boundary yung oversharing ni Mrs. sa bestie niya. <laughs> oh, mo, if the guy is mo, offended about that, kailangan may right siya pag-usapan niya with his wife. Alam mo, marami lang babae dito sa RM, pero maniwala ka pag puro lalaki nandito, ang dami mag amen dyan. Maniwala ka sa atin. Sobra. Diba? So, the girl might think, eh, wala namang masama doon. Sineshare ko lang naman sa bestie ko. Pero the guy is already offended. Valid din yun. Okay, sabi ni John Dominic Arias, kasi love language niya yun eh. Actually, kapag ano, ang love language mo is touch. Touch. Pag love language mo touch, mahirap eh. Kasi yun yung, di ba? I honestly, ako touchy ako. Hmm. May, so, may... Not to every, ano ah, pero yung mga close friends ako na ginaganyan ko. So may kaibigan kami na malaki yung office nila, di ba? Uh, may mga people persons talaga na, so people persons, so mahilig sila sa tao. Mm-hmm. Tapos touch pa sila ang number one love language nila. So sobra silang uh, touchy. Merong babae na sobrang touchy, meron ding lalaki na sobrang touchy. So uh, may 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 factor yung personality ng tao at love language na may 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 may, may kinalaman yon. Ato, o oh yan sa mga LDR. Sabi ni Gian, if this is how they set boundaries, LDR kami. Ang set ng boundaries ko sa amin is for him not to cross my personal space and time, okay? And also bonding time with friends. Medyo nililimit ko siya sa pagbigay ng gifts sa akin kasi excessive siya mag-splurge. Okay. Oh, maganda yan. Ah. And maganda I yan. felt too uncomfortable with it. Okay. okay. As for him, ang set boundaries naman niya is I don't get too close or spend too much time with other guys. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa kinship? Sa, um, sa kinship din ata eh. Then and socially. Family, family, okay. and then social friends. Big conflict namin sa una yon dahil I have two guy friends in high school. Pero nag-okay ngay- ngayon. So, ngayon. Is, uh, okay. oh, that's nice. Okay. So yun, that's nice kasi kahit LDR sila, napag-usapan nila. So that's points for them. Okay, uh, sabi ni Sheila May Margalio, mahirap siya kasi, example, ako, I have seven guy friends. Seven, pito. Yung iba nang aakbay pa, lalo na yung nag-groupy pick pa or may tinuturo, ganun. So, mahirap. Mahirap. Mahirap siya. Oh, mahirap din kung walang gustong bumigay. Like, oh. walang gustong mag-adjust. Okay. Ang ganda yung sinabi ni Aaron, ah, lalaki. Sabi ni Aaron, Nathaniel, ah, kung, ang, kung yung katrabaho, hindi mapagkakatiwala. So, depende case to case sa tao. Pero meron Ganun? akong side na ano eh. Kasi na, if yung, lalo na if the guy, yung guy yung pinatouch, parang yun nga eh, nag-burn talaga sa utak ko yung sinabi ng guy before. Kung ayaw talaga sa'yo ng lalaki, he will really make you feel na hindi niya ina-appreciate yung touch mo. Pero pag parang gusto ng guy makipag-flirt sa'yo, may encourage ka niya with this body language lang eh. <laughs> Feeling ko nasa guy din, nasa mo, boyfriend mo din. Eto ah, gusto natin, gusto ko maintindihan to. Feeling ko jo-joinan mo ako si taga Japan to eh. Sabi ni Cherry Tanaka, mm-hmm. respect, tapos meron Japanese flag, Ti- tiwala lang. Uh, Hindi ako makarelate kapag Japanese ang asawa. Hindi uh, okay. daw siya makarelate kapag Japanese ang asawa. Bakit? 
Kasi hindi sila touchy. Hindi ba sila touchy? I- sa bagay, very ano sila. No? Alam mo, very alam mo, can you ex- uh, Cherry, explain mo sa amin Tama. kasi ibang kultura ang ang Hapon eh. So, explain mo sa amin bakit? Bakit uh, hindi makarelate kapag Japanese ang asawa? Oh, they're not touchy yeah. man. Yan, sabi ni Julie, may hindi maiwasan sa office ang tuksuhan. So be mindful sa mga touchy, touchy na mga workmate. Ayan, agree ako kay Julie. Ito, sabi ni Baby. Baby loves. Kita mo ng name mo. True, pag ayaw nila yung girl, iiwas sila. Pag gusto, okay lang. Laki, well, ikaw to a certain extent, they can be nice. Pero pag alam nila sa masobra na yung girl, pwede sila mag-set lang. Sabi din nilang boundaries. Ah, uh, okay na raw sila. Tam- Ang galing mo ha. Oo, oh, oh, teka, teka. Ikaw, Sandali, sabi ni Mom Shirley. Sure. Oh, bakit? Si skin shit term pala 'yun. Ah, skin shit. Pala. Means to be physically close. That's the term Koreans. Wow. That's the term Koreans <laughs> use when they mean Sorry naman. Meant to be physically close as in touching skin. Oh. Ah, you put it to skin shit. Alam lang namin eh, Squid Game. <laughs> <laughs> Yung pala yung sabi na skin uh, We learned something new today. Thank you. Okay, okay, okay. Ano yung sabi? Ay, hindi, hindi, hindi. Na, na, may, natawa lang ako kanina din sa ano. Ayan, sabi ni Mary Ann. M-E-R-R-I-E. Agreement between the two of you. Kaya talaga mag-agree kayo. And need sabihan ng BF, ang workmates and friends niya, na give restrictions and take notes pagdating sa showing of affection. Ayan. Ay, ito si, si Leia ba yun, yung Japanese? Na Cherry. Cherry ah, yun. Well, si Leia. Japanese are cold to their wife after a few years after childbirth. I'm in Japan, but Pinoy husband. Ah. Oh, okay. okay. Leia, Leia, gusto namin maintindihan. Why are Japanese husbands cold to their wife? Ano yan? Cultural? Is it, uh, why? Why become cold to your why wife you after childbirth? Bakit? No, observe. Gusto namin maitindihan. Okay, dyan, ito na yung pumapasok. Sabi ni Cheng. Oh. Uh, ile, 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 ile hi. Ile J, okay. Uh, women's intuition. For me, nasa tao yan. Pero, naniniwala ako sa women's intuition. Kaya lang, Uh, we'd like to say also, as much as matalas din ang women's intuition, there are also many cases mali ang intuition ng yeah. babae. Alright? So, uh, meron na kaming cases na walang ginagawa yung guy, nagsiselo si girl, uh, talagang talagang mali yung, mali yung pagkaintindi ng girl. As in, Or the girl. intuition makes it seem worse than uh, it really is. Hanap lang ng group. Okay, sabi dito, okay, sabi dito ng isang girl, my husband and I went out of town. Mm-hmm. Then nag-send siya ng video with the office mate. Then the office mate sent a video din kung sa asan sila ganun. My husband went out of town. Hindi, my husband and I nag-out of town sila. Yung mag-asawa nag-out of town. Tapos nag-send siya ng video ng office mate niya. Tapos yung office mate niya, nag-send din sa kanya kung ah, nasaan so siya. Sending, uh, oh, kumbaga, uh, kumbaga parang updatean sila na, oh, nasaan ka? Nandito ako sa ganito. Oh, ako naman, nandito ako. Video, video, ganun. Medyo off dun sa babae. Ato, hmm. teka. Sabi ni McCoy about the Japan thing. In Japan, hindi naman lahat, pero karamihan talaga. After ikasal, it means family na daw nila ang babae. Kaya di na sila nagiging masyadong touchy, unlike mag-jowa pa lang sila. Huh? After, yeah, ikasal, weird, huh? after ikasal, it means family na sila. So if they're family, bakit ayaw may dis- bakit mas may well, distance? Sorry, kailangan pa namin ng konting explanation kasi hindi namin itindihan, di ba? Uh, Dap- kasi, it doesn't make sense. Kasi yung mga married mentors namin, they even teach na dapat ma- ma- ma-maintain yung uh, intimacy, yung uh, yung touch, yung physical touch, hugs, and all. So, hindi pa rin namin maintindihan sa Japan bakit ganun. Bakit? No, I mean, why is it pag family na, hindi na sila touchy? Parang it doesn't make sense. 
Bakit? Si Leia. Based on my personal observation, it's cultural. They're not into physical touch and they sleep in separate beds. Ah, talaga? Rare na may makita ka magkasama sa isang room. So our Filipina friends married to Japanese men can't seem to understand this too. Ah, even, even until now, even Ganon, in modern se- Japan. Wow, separate beds. Hindi ko alam hmm. yun ah. Okay, sabi, ni, sabi ng isang wife, uh, meron kasing workmate si husband na nag-video sila but hindi kami... Sandali, nagulaw na ka. Meron ka workmate husband ko, nag-video sila, but hindi kasama husband ko sa video. Then sabi ng girl sa video, hi, tapos name ng husband niya, I miss you. It's been a while, then I reacted to that video kasi I felt flirty yung girl. So yan, maraming ganyan. Yung mga wives na feeling nila merong flirty office mate yung husband nila. Maraming ganyan. Maraming ganyan cases. Pag ganyan, mas, mas ang tanong ko, ano reaction ni husband? How does the husband react to this girl? Sab- sabi mo yung isang girl, uh, wife, sa partner ko may tiwala ko. He knows his boundaries. Uh, si, I already told him about that. Pero yung mga taong nakakasama niya, yun yung hindi katiwala. <laughs> okay, delikadesa naman. Lalo na kapag babae may ipag-flirt. Alam mo, meron na tayong cases na ganyan. Trust, yung, trust ni wife si husband. Ang hindi niya tinatrust yung office mates. Ba't kaya ganun, ano? Hindi niya trust yung office mates. Well, lalo na if the guy is attractive. May magpo-flirt talaga sa kanya. Hmm. Sabi, yun nga, those are things na that are out of your control na rin eh. Oh, ito, sinasabi ni Angela yung sinasabi, ni, sinasabi mo kanina. Hmm. Uh, Angela Comstey, yes, before getting married, pag-usapan nyo na ang boundaries at expectations nyo. Uh, and even pag mag-girlfriend and boyfriend, setting, mag-set kayo ng expectations, ganun. So, wag yung, hindi kami masyado nag a dun sa feeling out yung yeah. feeling out hindi kami hindi kami, hindi kami masyadong leaning on that delikado yung linya na dapat alam niya oh uh, delikado yun dapat alam mo dapat na feel mo in not always sa re- sa real life hindi masyado hindi masyado effective yan kasi kahit balik ta rin yung sitwasyon there are many things na your partner might be offended with na hindi mo alam so goes both ways okay ito maganda to galing sa lalaki when your partner still has the numbers ng mga nanligaw sa kanya. Lalaki to ha, lalaki. Uh, well, na-block naman daw, pero pwede din naman i-unblock kapag ginusto nila. Uh-huh. One time kasi nag-reach out siya dun sa tao nung may problema ka. Ay, offense. Pag lalaki ka, nako offensive yan. That's a little dangerous. When you ask offensive for yan. an, yes. an- Ask for relationship advice from an ex. From an ex. It's a bit dangerous. Hindi a bit. Kung ako, y- kung, kung ako yung lalaki, magkikipag-away ako. Sorry ah, pero totoo yan. Kasi so, may past na kayo eh. Uh, agree na ako dito sa lalaki. Na mm-hmm. Offensive yun. Very offensive. Ayan, ito. ito. Sabi ni Marian, nasa pag-uusap yan, stand ko is huwag simulan ang apoy. Mm. Okay. We all know isa yan sa pinagsisimula ng attraction. Avoid unnecessary activity that can lead to offense. Okay, pero ito yung, ito yung pantuloy niya na. Sabi ng isang babae rito, mm. how about kung sinasabi, pinag-usapan? Pinag-usapan na. Okay. Ang sinasabi, oy pinag-usapan na. Pero nagagawa pa din. Ba, napag-usapan na yung boundaries. O, bawal to, pwede yan, bawal to, pwede yan. Mutually, eh, tino- agreed. mutually agreed na sila. Pero tinutuloy pa rin. Magandang tanong yun. Magandang tanong yun. Decide. Oh, ito, ito, magandang ano to ah. This is a very emphatic statement. Sabi ni Michelle Imperial, mahirap mag-set ng boundaries kung nakilala mo yung partner mo na friendly and very affectionate. Dapat, before kang pumasok sa isang relasyon, tanggap mo ang lahat sa kanya, hindi para baguhin siya. Ay, oh, that's so nice. May, may ano yun, ha? May valid ano yan. Mm. 
Napaka-valid nung isang yeah. side niya na. Merong, merong fantasy din yung mga girls eh na ano, yung time girls na when we marry the guy, we hope na he will change and lahat ng red flags na nakikita natin will magically disappear. They do not. <laughs> oh, tsaka may mga bagay na pwedeng baguhin, pero may mga bagay na mahirap baguhin. And sabi nga nung isang commenter, di ba, parang Uh, kaya kami nasaktan is because yung mga red flags, ini-ignore namin kasi nag hope kami in our minds as girls na mababago namin yung cheater naming boyfriend or whatever. Pero minsan may mga bagay na hindi natin mababago. Okay, ang ganda nito ha, sabi ni Cheche, sa intimacy aspect, what's in the bedroom stays in the bedroom. May mga lalaki or babae kasi na detalyado masyado sa mga kaibigan nila. So, yan. Nako, nice nako, nako, nako Sabi ni Tess, pag ginawa, after mapag-usapan at ginagawa pa rin, walang respeto yun sa partner niya. Pwede. Okay. At saka baka there's a deeper problem, bakit hindi niya matigil yung, yung rule na binibreak niya. Oh, pag-usapan niyo bakit, no? Yeah, well, why can't you stop doing that thing na pinag-usapan natin na huwag mong gawin? Okay, agree ka ba dito? Agree ka ba dito? Sabi ng isang uh, babae, for me, when it comes to boundaries, women should be the one to set it up. Mm-hmm. No endearment din kahit ga- gaano pa kayo ka-close na friend. Lalo na if both of them are have relationships na. Agree ka ba na dapat babae ang nagsa-start o nag-lead ng boundaries? <clears throat> Ikaw ah, may, may iba akong opinion eh. Okay. Ano, ano ka? It should be whoever's more mature, whoever thinks of it first. Uh, ako agree ako kay Maricar, hindi kailangan babae ang mauna. Kung mas mature yung lalaki, uh, dapat siya mag-lead yeah. nung usapan about expectation ng boundaries. Uh, hindi kailangan babae lagi. Sabi ni Nadi, remove the fantasy of changing a person. Pero personally, if you really put the interest of your loved one in mind, then you do something about it. Oo. Nako, ang ganda nito. Ang ganda nito. Pahingin mo to. Pahingin mo to. Lalaki to, ha? Lalaki to. I do tattooing po. Okay. Ano tattoo? Tattoo, tattoo. Oo. Okay. May touch, wala. Meron. Kailangan. <laughs> exactly. So, I do tattooing po and my partner doesn't want me to tattoo the opposite sex on their sensitive body part like the chest area po. And I don't see anything wrong about that kasi ayoko pong pag-awayan namin. Mm-hmm. Tama. Uh, nagagawa ko pa rin naman po yung gusto ko at at the same time sinosupport niya pa rin ako sa mga hobbies ko. Ang gundo naman nun. Ang ganda no na yung lalaki na nagpadala uh, sa amin si uh, MC Raidguard Romblon. Okay, yeah. so tattoo artist siya. Tapos sabi ng wife niya, "Han, okay lang ba wag ka magtattoo doon sa sensitive part ng babae sa puwet siguro or sa boobs." Ah, uh, wag doon. Okay, so pinagbigyan niya no. So nagtattoo pa rin siya pero pinagbigyan niya so Ayan, ang ganda, di ba? Two-way, two-way yung uh, ano nila eh. Two-way and then yung... the girl naman, pinagbibigyan yung guy sa mga puppies. Yeah. So ang, that's ang a ganda nice nun. give and take. May isang galit dito ah. Not true at all. Most men are insensitive. Mm. I like to think, siguro I can understand why that okay. girl ba yan? Okay, girl yan. Alam, alam mo bakit may kabilang side yan yung sinabi, yung sinabi ng isang girl na most men are insensitive. Remember ah, Remember galing to sa isang study na ginawa namin dito sa RM na maraming sumagot ah, mga hundreds yun. Uh, sabi nila, love na love daw nila ang lalaki sa pagiging barkada more than a girl. Kasi ang girl daw, maraming issues. Yung lalaki, sobrang cool, sobrang whatever. Pero pag nagiging shota na, nagagalit na sila. And the women admitted, kasi yung dating brutal honesty niya nung magbarkada kami, hindi na niya matanggap ngayon kasi may expectation na siya nung naging sila na romantically. So, pag sinabi mong insensitive lahat ng lalaki, most men are insensitive, may may valid point yon. 
Pero yung kabila, minsan, yung lalaki has been the same honest guy nung naging kabarkada mo. Ang nag-iba lang, ikaw. Di ba? Ang, ang pwede rin kasi, ganyan naman siya kabrutal na honest nung mag- magbarkada kayo. And women like that, ay, ang cool as, a nung, as a friend. As a friend. Ang kulang barkada ko. Ayaw daw niya yung buko ko. Ayaw niya yung suit ko. Pero nung naging sila, ina-expect nung girl na mag-shift ka. Na maging sweet ka. Na maging lagi sweet mong, ka. Lagi mong sasabihin na maganda ako. Na wag mo ako saktan. Pero ang point is, as much as uh, some women can accuse some men na insensitive daw ang lalaki, pero minsan sa kabila rin, Marami rin kaming cases na nadadaanan na minsan yung babae rin, masyado rin naman. Kumbaga, yung lalaki, hindi naman siya nagbago nung barkada at saka ngayon na asawa siya eh. Ang nagbago yung babae, yung expectation niya na you cannot tell me that truth anymore. Tsaka minsan feeling ko, yung sensitivity ng babae, pwede siyang masyado ng OA, yung naglalagay na ng meaning sa mga bagay na wala. So, pwede rin yung sensitivity, it's good in a way na you can feel out your partner better in a way. Pero, pwede ka rin, may tendency ka rin, dado na if you're having a bad day, may tendency ka magkarga ng meaning sa mga bagay na wala naman. Okay. Nako, la- last, ano, mga last comments na to kasi mag-overtime na tayo. Pwede tayo mag-part 2 next week. Okay, sabi dito ng isang girl, ang ganda nito, pang ganda. Nakakainis yung nag-out of town kaming family. Okay. I can't remember if weekday yon or nakalid si husband. Di ko rin alam kung si husband ang tumawag or yung office mate niya ang tumawag. Sobrang nainis ako to hear na sinabi ng husband ko na nami-miss daw niya yung office mate niya. In my interpretation, parang mas gusto niyang kasama sa outing yung office mates niya kaysa sa amin na family niya. But I'm planning to confront him about that since I'm confrontational. Di ko pa makita yung right timing to discuss that. Alam mo, may valid ano to. Uh, offensive yun. That's, that's offensive. That's offensive. Maybe true, but offensive. Kasi pag sinabi ng lalaki na, Uy, naimiss ko kayo, parang ganon. It may be true. Pero medyo, ano yun, medyo, kung ikaw yung asawa, uh, na nasa family outing kayo, narinig mo yun dun sa asawa, medyo, medyo offensive yun. Offensive yun. But I'm not sure if I will right away conclude na he wants to spend time with the office mate more than the family. Hindi ko pa sure. Parang kailangan ko pa ng more evidence for that. But definitely, weird yung nag i miss you siya habang nagbabakasyon yung pamilya. Okay, sabi ni Fez Perez, agreed ba Ricar, OA na yung iba sa pagiging sensitive. Okay, anyway, we're out of time na kasi ano na tayo, uh, over, mag-overtime tayo. Okay, so, gawin natin next week, pag-usapan natin yung boundaries, ha, babasahin namin yung mga comments, tapos yung magagandang comments nyo, or yung mga stories nyo, ipi-feature natin yan next week. So, may part 2 tayo on setting boundaries next week. Okay. If you want this book, it's about our fights, real fights, and how we got through them with our mentors na nag-guide sa amin. May, may, may link dyan sa description. May shopping link. Tapos yung solo book ni Maricar, malapit na. Sana okay. by December lumabas na. Bye! We'll see you next Stay week. safe, everybody. Hope you learned something. Bye!